কেমন হয় যদি ইএসপি থার্টি টু আর এসডি কার্ড মডিউল এই দুটোকে কম্বাইন করে একটা লোকাল ওয়ারলেস ফাইল ম্যানেজমেন্ট সার্ভার বানানো যায় যেটা একটা মিনি ন্যাসের মতো কাজ করবে হ্যাঁ আপনি ঠিকই শুনছেন ইএসপি থার্টি টু দিয়ে ন্যাস সার্ভার যেটার মধ্যে আপনি যে কোনো ধরনের ফাইল ফোল্ডার ইমেজ ভিডিও আপলোড করতে পারবেন এই সার্ভারটা মেনলি একটা এমব্যারেড এইচ টিডিপি ফাইল সার্ভার হিসেবে কাজ করবে যেখানে আমাদের ইএসপি থার্টি টু থাকবে একটা ছোট্ট কম্পিউটার সার্ভার হিসেবে আর আমাদের এস ডি কার্ড মডিউলটি থাকবে ফাইল ব্যাক আপের জন্য সো এই প্রজেক্টটা খুবই ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে যে কিভাবে ইএসপি থার্টি টু দিয়ে একটি ন্যাস সার্ভার বা লোকাল স্টোরেজ সার্ভার বানানো যায় আর এই ভিডিওটি স্পন্সার করেছে ড্রিম আরসি ট্রিমার্সি হচ্ছে বাংলাদেশের একমাত্র অনলাইন প্ল্যাটফর্ম যেখানে আপনি সব ধরনের ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন সবচেয়ে লোয়েস্ট প্রাইসে আর হ্যাঁ শুধু লোয়েস্ট প্রাইস না সাথে থাকছে ফার্স্ট ডেলিভারি সার্ভিস ড্রিমার্সির সাথে যোগাযোগ করার সমস্ত ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন ভিডিও ডিসক্রিপশনে তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক লজিক এর লজিকটা ধরতে গেলে একদম সিম্পল যে আমরা একটা ওয়েব পেজ বানাবো যে ওয়েব পেজটা একটা ফাইল ম্যানেজমেন্ট ওয়েব পেজের মতো হবে সেই ওয়েব পেজটা হোস্ট থাকবে আমাদের ইএসপি থার্টি টুর আইপি অ্যাড্রেসের সাথে তো যখন আমরা কোনো ফাইল বা ফোল্ডার বা আমরা যে কোনো ধরনের ম্যাটেরিয়াল যখন আমরা সেই ওয়েবসাইটে আপলোড করব তখন সেটা কি হবে আমাদের ওয়েবসাইটের থ্রু আমাদের ইএসপি থার্টি টু হয়ে আমাদের যে এস ডি কার্ড মডিউল আছে সেই মডিউলে সেভ হবে আর এই পুরো প্রসেসটা আমাদের ওলের ডিসপ্লেতে দেখাবে ওলের ডিসপ্লেতে আরও দেখাবে যে আমাদের কোন ওয়াইফাইয়ের সাথে কানেক্টেড আছে আমাদের আইপি অ্যাড্রেস কি আমাদের যে এস ডি কার্ড মডিউল আছে সেটা কতটুক এম ডি এখন পর্যন্ত ব্যবহার করেছে এবং আমাদের আপলোডের প্রসেসিং সব কিছুই দেখাবে আমাদের ওলের ডিসপ্লেতে সো ধরতে গেলে লজিকটা একদম সিম্পল ভিডিওতে ব্যবহৃত সকল ধরনের প্রোগ্রাম ফাইল ও ডায়াগ্রাম পেয়ে যাবেন ভিডিও ডিসক্রিপশানে আপনারা সেখান থেকে কালেক্ট করতে পারবেন আর এই প্রজেক্টটা বানাতে গিয়ে যদি আপনারা কোনো ধরনের সমস্যার মধ্যে পড়েন আমাকে ফেসবুক অথবা ইনস্টাগ্রামে অথবা হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিতে পারেন আমি সেখানে অ্যাক্টিভ থাকব তো এই প্রজেক্টের জন্য আমাদের মেনলি তিনটা কম্পোনেন্ট লাগবে একটা হচ্ছে ইএসপি থার্টি টু আর একটা হচ্ছে এস ডি কার্ড মডিউল আর হচ্ছে ওলের ডিসপ্লে সো আমরা প্রথমে এস ডি কার্ড মডিউলটা কানেকশন করে ফেলি এর গ্রাউন্ড পিন চলে যাবে ইএসপি থার্টি টুর গ্রাউন্ড পিনে বিসিসি চলে যাবে ফাইভ ভোল্টে আমার এই মডিউলটা ফাইভ ভোল্টে চলে বাট আপনাদের ক্ষেত্রে অনেক মডিউল থাকতে পারে যেটা থ্রি পয়েন্ট থ্রি ভোল্টে চলে সো অবভিয়াসলি যখন এটাকে ব্যবহার করবেন এর ডাটা শিট অবশ্যই পরে নেবেন সো আমার এই মডিউলটা ফাইভ ভোল্টে চলে সো আমি এখানে ফাইভ ভোল্ট সাপ্লাই দিয়ে দিব এস ডি কার্ড মডিউলের এম আই এস ও এই পিনটা চলে যাবে ইএসপি থার্টি টুর উনিশ নাম্বার পিনে তারপর এম ও এস আই এই পিনটা চলে যাবে ইএসপি থার্টি টুর তেইশ নাম্বার পিনে এস সি কে এই পিনটা চলে যাবে ইএসপি থার্টি টুর আঠারো নাম্বার পিনে আর সি এস পিন এই পিনটা চলে যাবে ইএসপি থার্টি টুর পাঁচ নাম্বার পিনে আমাদের এস ডি কার্ড মডিউল ইএসপি থার্টি টুর সাথে কানেক্ট করার শেষ এখন আমাদের যে ওলের ডিসপ্লে সেটা আমরা কানেক্ট করব ওলের ডিসপ্লে সাধারণত থ্রি পয়েন্ট থ্রি ভোল্টে চলে সো আমরা এটাকে থ্রি পয়েন্ট থ্রি ভোল্টে কানেকশন করে ফেলবো আর গ্রাউন্ড অবভিয়াসলি গ্রাউন্ডে চলে যাবে এস ডি এ এই পিনটা চলে যাবে ইএসপি থার্টি টুর একুশ নম্বর পিনে এবং এস সি এল এই পিনটা চলে যাবে ইএসপি থার্টি টুর বাইশ নম্বর পিনে সো আমাদের এই ছিল এর কানেকশন এবার আমরা মেনলি প্রোগ্রাম কনফিগারেশনে চলে যাব সো আমি ভিডিওটা তেমন একটা বড়ো করব না আমি এর প্রোগ্রামটা একদম বেসিক আপনাদের যে কোন জায়গায় কী কাজটা হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রামের পুরো মেন ফাংশনটা আমি জাস্ট বুঝিয়ে দিব শুরুতে আমরা এই প্রজেক্টের জন্য বেশ কিছু লাইব্রেরি ব্যবহার করব ওয়াইফাই আর ওয়েব সার্ভার এই দুইটা লাইব্রেরির মেন কাজ হচ্ছে আমাদের ওয়েব সার্ভার চালানোর জন্য এস ডি এই লাইব্রেরিটার মেন কাজ হচ্ছে আমাদের এস ডি কার্ডকে রিড ও রাইট করা এস হচ্ছে আমাদের এস ডি কার্ডের কমিউনিকেশনের জন্য আর অ্যাডাফ্রুট জি এফ এক্স এবং অ্যাডাফ্রুট এস এস ডি ওয়ান থ্রি জিরো সিক্স এই দুইটা লাইব্রেরির মেইন যে কাজটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের যে ওলের ডিসপ্লে সেই ওলের ডিসপ্লেটা ফাংশনাল করার জন্য অর্থাৎ ওলের ডিসপ্লেটা চালানোর জন্য আর ওয়ায়ার হচ্ছে আমরা যেহেতু এখানে আই টু সি কমিউনিকেশন করবো সো এই ক্ষেত্রে আমরা এই লাইব্রেরিটা এখানে ব্যবহার করছি পিন এবং ডিসপ্লে কনফিগারেশন এখানে আমরা মেনলি যে আমাদের এস ডি কার্ডের যে সি এস অর্থাৎ চিপ সিলেকশন সেই পিনটাকে আমরা কনফিগার করেছি পাঁচ নাম্বার পিনে আর হচ্ছে আমাদের যে ডিসপ্লের ওয়াইড অর্থাৎ ওলের ডিসপ্লে আপনার রেজুলেশনটা আমরা সেই রেজুলেশনটা এখানে কনফিগার করেছি অর্থাৎ একশো আঠাইশ বাই এটা হচ্ছে আমাদের ডিসপ্লের যে রেজুলেশন সেই রে
তারপর যেন বাই চান্স আমাদের ওয়াইফাই যদি ডিসকানেক্টেড অবস্থা চলে যায় সেই ক্ষেত্রে আমি এখানে একটা এপি মোডের জন্য আলাদা ইউজার এবং পাসওয়ার্ড তৈরি করেছি এটা ব্যাক আপ হিসেবে তারপর আমরা আমাদের ওয়েব সার্ভারকে কনফিগার করেছি আশি নাম্বার পোর্টে পোলিড স্টেটাস ভেরিয়েবল এখানে আমরা মেনলি যেটা করেছি যে আমরা এখানে ভেরিয়েবল বানিয়েছি যে যার মেন কাজ হচ্ছে হলো আমাদের যে ওলি ডিসপ্লে আসে সেটাতে স্মুথ অ্যানিমেশন আপলোড প্রসেসিং এবং এস ডি কার্ড ডিটেক্টেড এই তিনটা হ্যান্ডেল করা তারপর হচ্ছে হেল্পার ফাংশন হেল্পার ফাংশনে মেনলি পাঁচটা ফাংশন কাজ করছে যা আমি একদম শর্টকাটে যদি বলি সেটা হচ্ছে আমাদের ওলি ডিসপ্লে তিনটা লাইনে মেসেজ দেখাবে তারপরে ফাংশনটা কাজ করছে হচ্ছে আমাদের যে এস ডি কার্ড টোটাল আমরা কতটুকু ইউজ করেছি কতটুকু ব্যবহার করেছি সেটা ক্যালকুলেশন করে মোট সাইজটা আমাদের দেখাবে তারপর হচ্ছে এস ডি কার্ড লাগানো আছে কি না মানে এস ডি কার্ড ডিটেক্টেড না কি ডিটেক্টেড না সেটা দেখাবে তারপর আমাদের যে ওলেট ডিসপ্লে আপলোড প্রসেসিং অর্থাৎ যে একটা প্রসেসিং বার আছে যে কতটুকু আমাদের আপলোড হয়েছে সেটা দেখাবে আর হচ্ছে আমাদের শেষে যেটা করছে সেটা হচ্ছে ওয়াইফাই ইনফো অর্থাৎ আমাদের ওয়াইফাইটার ইনফো দেখাবে তারপর আমাদের আইপি অ্যাড্রেসটা দেখাবে তারপর এস ডি কার্ডের স্টেটাসটা দেখাবে সো এ লাস্টে আমরা জাস্ট এটাকে কনফিগার করেছি তারপর হচ্ছে আমাদের এইচ টি এম এল পেজ এইচ টি এম এল পেজে আমরা মেনলি একটা ফাইল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মতো আমরা একটা বেসিক এইচ টি এম এল পেজ বানিয়েছি যেটা মেনলি ওই আপলোডের জন্যই কাজটা করবে আর আমাদের ওই ওয়েব পেজে আমাদের এস ডি কার্ড মডিউলে কি কী ফাইল স্টোর করা আছে অর্থাৎ কী কী ফাইল স্টোরেজ করা আছে সেটাও দেখাবে তার পাশাপাশি সেখান থেকে ডাউনলোড এবং ডিলেট এই সব অপশনগুলো আমরা সেই ওয়েব পেজে তৈরি করে রেখেছি তারপর হচ্ছে ওয়েব রিকোয়েস্ট হ্যান্ডলার এস ডি কার্ডে থাকা সকল ফাইলগুলোকে জেসন লিস্টে রিটার্ন করে দেবে তারপর আমরা এখান থেকে যে কোনো ফাইলকে যেন আমরা ডিলেট করতে পারি এই জিনিসটা কনফিগার করেছি তারপর যে কোনো ফাইলকে যেন আমরা ডাউনলোডও করতে পারি এটাকে আমরা এখান থেকে কনফিগার করেছি আর আপলোড এবং স্টেটাস এই জিনিসটা আমরা এখানে ফাইনালি কনফিগার করেছি তারপর হচ্ছে ফাইল আপলোড হ্যান্ডলার এটাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ যখন আমরা কোনো ফোল্ডার বা কোনো ফাইল আপলোড করি তখন আমাদের ওলের ডিসপ্লেতে স্টেটাসটা দেখাবে সো ওইটাই এখানে কনফিগার করা হয়েছে তারপর হচ্ছে ওলের ডিসপ্লেতে রিয়াল টাইম প্রসেসিংটাও এখানে আপডেট করা হয়েছে তারপর হচ্ছে আপলোড শেষ হলে যে বাজার এবং এল ইডি ব্লিং সেটাও আমরা এখান থেকে কনফিগার করেছি তারপর হচ্ছে আমাদের স্টেটাস স্ক্রিনে আবার ফেরত নিয়ে যাবে সো এই পুরো জিনিসটা এখানে কনফিগার করা হয়েছে তারপর হচ্ছে ওয়াইফাই সেট আপ এবং অ্যাক্সেস পয়েন্ট ফিডব্যাক সো এখানে মেনলি যেটা করা হয়েছে আমাদের ইএসপি থার্টি টু আমার যাওয়া যে ওয়াইফাইটা আছে সেটার সাথে কানেক্ট করার চেষ্টা করবে যদি কানেক্টেড পায় তখন আমাদের আইপি অ্যাড্রেস প্রিন্ট করবে যদি কানেক্টেড না করতে পারে তখন এটা এপি মোডে শিফট করে যাবে তো এই জিনিসটাই করা হয়েছে এখানে তারপর হচ্ছে লুপ ফাংশন লুপ ফাংশনে আমরা মেনলি যেটা করেছি সেটা হচ্ছে আমাদের সার্ভারের রিকোয়েস্ট হ্যান্ডেলিং এবং ডিসপ্লে আপডেট এটাই মেনলি লুপ ফাংশনে করা হয়েছে আর আমাদের যে এস ডি কার্ডের যে স্টেটাসটা যে এটা প্রতি দুই সেকেন্ড পর পর আপডেট হয় সেই জিনিসটা আমরা এখানে কনফিগার করেছি যদি আমাদের এস ডি কার্ড এখানে ডিটেক্টেড না থাকে তখন ইনসার্ট এস ডি কার্ড এই জিনিসটা প্রিন্ট করবে আর একটা স্মুথ অ্যানিমেশনের জন্য আমরা এখানে অ্যানিমেশন করেছি তো এই ছিল আসলে এর প্রোগ্রাম প্রোগ্রামটা যথেষ্ট বড় আমি একদম শর্টকাটই পুরো প্রোগ্রামটা এক্সপ্লেন করেছি যদি আপনাদের কোনো জায়গায় কোনো প্রশ্ন থাকে বা কোনো মতামত থাকে আপনি আমাকে নিজের কমেন্টে জানাতে পারেন আমি আপনাদের সমস্যা সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব সো এই প্রজেক্টটা একদম একটা ফান প্রজেক্ট যে আসলে কীভাবে একটা সার্ভার কাজ করে একটা অ্যাক্টিভিটি সার্ভার কাজ করে এই সার্ভারটা কিন্তু আপনার গ্লোবালি হোস্ট হবে না অর্থাৎ আপনি চাইলে এই সার্ভারটা যে কারো সাথে শেয়ার করলে সেটা হোস্ট করতে পারবে না এটা একমাত্র আপনার যে লোকাল ওয়াইফাইটা আছে অর্থাৎ যে ওয়াইফাইয়ের সাথে এই ইএসপি থার্টি টুটা কানেক্টেড সেই ওয়াইফাইয়ের সাথে যতগুলো ডিভাইস কানেক্টেড থাকবে সেই সবগুলো ডিভাইসেই এই সার্ভারটা কাজ করবে অর্থাৎ এই এফ টিপি সার্ভারটা কাজ করবে আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে এই সার্ভার দিয়ে কিন্তু আপনার বড় কোনো ফাইলকে আপলোড করতে পারবেন না সর্বোচ্চ দশ এমবির বেশি এই ফাইলটা আপনি আপলোড করতে পারবেন না এর কারণ হচ্ছে আমাদের ইএসি থার্টি টুর যে র্যাম রোম আছে সেটা যথেষ্ট কম এত বড় ফাইলকে প্রসেস করতে ইএসপি থার্টি টু যথেষ্ট সমস্যা হতে পারে সো এই কারণে এটি দিয়ে দশ এমবির বেশি ফাইল আপলোড করা কষ্টকর হয়ে যাবে যদিও আপলোড করা যাবে এরা কয়েকটা ভাগে ভাগ হয়ে হয়ে তারপর ফাইলটা আপলোড হবে আর এখানে আপনারা আরেকটা জিনিস ফেস করতে পারেন যখন আপনারা এই সার্ভারটা যখন আপনারা হোস্ট করবেন অর্থাৎ আপনার ওয়াইফাইয়ের সাথে যে ডিভাইসগুলো কানেক্টেড আছে সেই ডিভাইসগুলোতে যখন আপনি হোস্ট করবেন তখন আপনার কাছে একটা বেসিক ইরর আসতে পারে সো আপনারা জাস্ট এটা স্কিপ করে কন্টিনিউ সাইট এটাকে ক্লিক করে
সো যদি এই ভিডিওতে ভালো একটা রিসপন্স আসে এবং আপনাদের কাছে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে এবং আপনারা এই সামনের প্রজেক্টটা নিয়ে আগ্রহী হয়ে থাকেন তাহলে আমাকে কমেন্টে জানাবেন আমি যদি ভালো একটা রিসপন্স পাই তখন আমি এই ভিডিওটার উপর কাজ করব। আর ড্রিমার্সই চেক আউট করতে ভুলবেন না তারা কিন্তু সবচাইতে অ্যাফোর্ডেবল প্রাইজে ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্ট বা প্রজেক্ট সেল করে থাকে সো আপনারা যদি কোনো প্রজেক্ট বা কোনো ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্ট কিনতে চান আপনারা তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে থাকবে তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো প্রজেক্ট বা ভিডিওতে